Muy bien, Andrea, muchísimas gracias por esa información. Vamos ahora a cambiar de tema, porque se cumplen cinco años del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Perú. Así que nos acompaña en estudios Diego Mellado, embajador de la Unión Europea en nuestro país. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Bueno, en primer lugar, ¿cuál es el balance de estos cinco años de acuerdos comerciales? ¿Cuál es eh, su apreciación frente a ello? ¿Ha sido beneficioso para nuestro país, para la Unión Europea? Yo creo que sí, desde luego. Creo que el, el balance es positivo. Eh, en estos cinco años lo que hemos visto ha sido sobre todo un cambio estructural ¿no? entre el, en el comercio entre la Unión Europea y el Perú. Tenemos ahora toda una serie de empresas, sobre todo pequeñas y medianas empresas, que exportan hacia la Unión Europea y que no lo hacían hace cinco años. Y sobre todo tenemos una mayor diversificación del comercio ¿no? entre la Unión Europea y el Perú. Por lo tanto, ha sido, un, un año, ha sido cinco años positivos. Creo. Pero y ese acuerdo justamente habla de convertir a nuestro país en exportador, y es algo que usted también mencionaba. Y gratamente eh, me da uso poder comentar también que han sido los superalimentos, ¿no? productos como la quinoa, la palta, productos reforzados, ricos de nuestro país, que han logrado llegar, ingresar al mercado europeo. Efectivamente, por ejemplo, la, la quinoa es un producto que apenas se comercializaba hace unos años en Europa. Desde la entrada en vigor del acuerdo comercial se ha multiplicado por, hay 400% de más, de import, de más exportaciones hacia la, la Unión Europea. Y lo mismo con otros muchos superalimentos. ¿Y han tenido algunas barreras durante ese año, algunos temas que hayan, no hayan, pues, eh, hayan impedido justamente que este acuerdo se desarrolle con total normalidad? Bueno, yo, de manera global el balance es positivo, o sea que las, las mercancías pueden fluir y yo creo que eh, el acuerdo funciona bien. Siempre hay temas técnicos, de hecho tenemos una discusión cada año, ¿no? tenemos un comité, se llama un comité de comercio, uh -huh. que se reúne para analizar cuáles son las barreras técnicas que existen todavía y siempre hay discusiones, pues, por ejemplo, sobre el reconocimiento de certificados, ¿no? el tema de estándares técnicos, eh, también a veces el tema de las denominaciones de, 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 de origen geográfico, ¿no? toda una serie de temas donde tanto la Unión Europea como el Perú tienen interés particulares y nosotros siempre intentamos limar las perezas ¿no? para que siga funcionando el comercio. Claro. Bueno, la, la informalidad aquí en nuestro país se traduce en, en varios puntos. En la informalidad laboral también, ¿no? Tenemos siete de cada diez trabajadores que trabajan y viven de la informalidad. ¿Esa es una barrera también para ello? Bueno, la informalidad, desde luego, es algo que afecta en general al clima de, la, de las inversiones. Pero yo creo que algo importante, algo interesante, es que a través del acuerdo comercial y de los nuevos, las nuevas oportunidades de negocios que se han generado, ha habido industrias que han creado empleo y más empleo formal, en realidad. ¿no? Aquellas industrias que exportan a la Unión Europea, aquellos nuevos exportadores, en realidad han tenido que crear empleo formal, porque es necesario, no es fundamental para poder exportar hacia la Unión Europea. O sea que hemos tenido incluso un, un impacto positivo ¿no? en este área, aunque queda mucho por hacer, por supuesto. Sí, por supuesto. Embajador Millado, dígame, y respecto a lo que sucede actualmente en nuestro país, que se ha visto duramente afectado en nuestra política por casos de corrupción, entre ellos mm -hmm. el caso Lavallato, ¿esto afecta en algo los acuerdos comerciales? Bueno, una vez más, aquí okay, estamos hablando del ambiente general de los negocios, uh -huh. de la manera en la que las empresas extranjeras pueden venir ¿no? y hacer negocios, y por supuesto eso crea uh, un ambiente en el que uh, las empresas tienen que plantearse cuál es la, la, la situación, ¿no? o sea que la corrupción... Afecta la imagen, como nos ven. Afecta la imagen, afecta también la manera en la que las empresas pueden insertarse en el mercado del, del Perú. Pero bueno, a pesar de todo, ha habido, como decía, una evolución positiva, ¿no? O sea, es, todavía es posible hacer eh, negocios aquí en el Perú y, de hecho, la inversión europea sigue siendo la inversión más importante que hay en el Perú, ¿no? En términos de inversión extranjera. En servicios beneficiados también, ahí ha mejorado la exportación de, de productos peruanos hacia sí. la Unión Europea más que la importación. Sí, efectivamente, o sea, nosotros somos el único socio comercial de los grandes que tiene el Perú, que son China, Estados Unidos y la Unión Europea, donde hay un superávit bastante importante en favor del, de, del Perú, ¿no? O sea, que en ese sentido, la, el intercambio comercial es bastante beneficioso para el Perú. Ahora, uno de los, de los objetivos, digamos, de este gobierno, del presidente Pedro Pablo Kuczynski, uh -huh. que lo ha mencionado en varias oportunidades, es poder ingresar a la Organización para la Cooperación y Estados Americanos, la OCDE. ¿Es viable ello, dada la, la situación en la que vivimos ahora? Bueno, el ingreso en la OCDE es un muy largo proceso, ¿no? Hay otros países que han tardado muchísimos años. Eh, Colombia, por ejemplo, está todavía en proceso de, de, de negociación, recibió la invitación hace unos años. Por lo tanto, el proceso será largo. Nosotros como Unión Europea estamos eh, ayudando al Perú, estamos asesorando. Hace poco, hace escasas semanas, hemos firmado un acuerdo de 900.000 euros con la OCDE, precisamente desde París, para que vengan aquí a asesorar directamente a las autoridades peruanas. ¿no? Por lo tanto, estamos ayudando en ese proceso y tardará, desde luego, bastante tiempo. Ahora, eh, 
El gobierno peruano, hablando un poco también justamente de, de lo que sucede en nuestro país y lo que puede afectar la coyuntura y todo ello, y temas que tienen que ver con política y con diplomacia, nuestro gobierno, en respaldo con el Grupo de Lima, han decidido eh, declarar como no bienvenido al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. ¿Cuál es la postura de la Unión Europea frente a ello? Bueno, frente a Venezuela, en lo que se refiere a la invitación a la cumbre, desde luego eso es una decisión que le compete al país anfitrión, que en este caso es el Perú. Hemos visto una decisión bastante firme, ¿no? bastante decidida ¿no? por parte de, de, del Perú, con, con un apoyo muy importante ¿no? del Grupo de, de, de Lima. Probablemente una decisión muy, muy oportuna, eh, pero creo que lo importante ahí es señalar que la Unión Europea también, y ahí tenemos un diálogo muy estrecho con el Perú, también estamos poniendo presión sobre el régimen de, de Maduro. Nosotros impusimos eh, sanciones uh -huh. al, al régimen. En noviembre ya establecimos un embargo de venta de, 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 de armas. Eh, luego en enero hemos establecido sanciones directas y personales a ciertas personalidades, ¿no? al ministro del interior y otras personalidades del régimen. Y la semana que viene, el lunes, habrá una discusión del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea donde se va a hablar de Venezuela y probablemente haya anuncios también. Sí, porque justamente parece que estas sanciones y este rechazo internacional a Maduro le entra por una oreja y le sale por la otra, por decirlo de la manera más coloquial posible, porque él dice que de todas maneras va a venir a nuestro país y además eh, va o sigue firme en la decisión de adelantar las elecciones, ya no solo presidenciales, sino también ahora de las elecciones parlamentarias. Ha hablado en una asamblea constituyente que además tiene todo el respaldo del chavismo. Sí. Bueno, nosotros ya hemos dicho muy claramente, y además el Parlamento Europeo lo ha repetido hace apenas una semana, diez días, que no reconocemos la legitimidad de esa, de esa Asamblea Constituyente uh -huh. eh, y que exhortamos al régimen a que vuelva a una vía democrática donde de verdad puede haber elecciones eh, que sean libres eh, eh, y democráticas. ¿no? O sea, eso lo estamos diciendo y pensamos que hay que seguir con la presión eh, internacional y crear el espacio suficiente para que se pueda encontrar una solución porque la solución al final vendrá desde Venezuela, ¿no? pero hace falta que el régimen acepte que tiene que dialogar. Por lo tanto, la presión es de, desde fuera es, es, es indispensable. Bien, porque en tanto siga esta situación de esta manera, esto ha obligado a una movilización masiva de venezolanos, un éxodo uh -huh. impresionante, y eso ha generado también que los países tengan que tomar ciertas políticas. Países, sobre todo en la frontera con Colombia, frontera con Brasil, que se han visto abarrotados de uh -huh. eh, venezolanos y que tienen que establecer políticas justamente para que los locales no se vean afectados y tampoco se afecte y se niegue el paso a los venezolanos. ¿Hay que tener un mayor apoyo con los refugiados? Desde luego, desde luego. O sea, nosotros, es un tema que conocemos muy bien en la Unión Europea. ¿eh? Nosotros hemos tenido también hace poco una crisis bastante aguda, bastante importante, éxodos masivos ¿no? de, uh, de personas que venían de, de otras partes del mundo y que venían hacia la Unión Europea. Ahora está ocurriendo lo mismo aquí, eh, en Colombia, en Perú, en otros países, con el éxodo venezolano. Eh, es importante que haya políticas coherentes por cada uno de los estados y hay que ser generoso también, por supuesto, en la, en la, en la acogida de los refugiados. Cuando la situación eh, es difícil en en un país, yo creo que las políticas tienen que tener en cuenta pues, esa tradición que existe aquí también, igual que en la Unión Europea, ¿no? de acogida y de ofrecer oportunidades. Y también evitar un poco, a veces, eh, aquel, el discurso que surge ¿no? en torno a los refugiados, en torno a las personas que vienen, que le quitan los empleos a, a los eh, trabajadores que existen aquí, que, que, que hacen bajar los salarios, porque la realidad... Es, ha sido el caso en Europa y sospecho que es lo mismo aquí. La realidad es otra, ¿no? Y generalmente esas personas vienen con ganas de trabajar, ¿eh? Eh, no representan cantidades de trabajadores gigantescos, o sea, no tienen un impacto directo sobre el bienestar y sobre los, eh, los salarios en el, en el país de acogida. Esa ha sido la experiencia en la, en la Unión Europea. Pero es porque implementaron políticas inmediatas justamente para poder contrarrestar la venida de, de gente al país. Bueno, en la Unión Europea también hubo mucha discusión, ha habido muchos debates, ha habido eh, po posturas muy populistas, ¿no? Y ha habido posturas también xenófobas dentro de la, de, la, de la Unión Europea. O sea que aquí está ocurriendo algo parecido también. Pero es importante mantener una política coherente y sobre todo un consenso social ¿no? sobre la necesidad de acoger a personas que están pasando por un momento bastante difícil ¿no? a causa de lo que está haciendo el régimen en su país. Embajador Millado, quería aprovechar también eh, su presencia para hablar sobre esta, esta decisión que ha tomado el Congreso de nuestro país de no aceptar una recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la cual somos adscritos de manera uh -huh. voluntaria sobre eh, eh, cerrar una investigación a miembros magistrados de nuestro país. Porque justamente en relación a ese tema se pronunciaron unos parlamentarios, eh, parlamentarios europeos que estuvieron en nuestro país la semana pasada y que dijeron que medidas como aplicar la pena de muerte o rechazar justamente ese, esa demanda, esa sugerencia... De 
el Tribunal Internacional ocasionaría problemas en la aplicación del Tratado de Libre Comercio entre el Perú y la Unión Europea? Bueno, eh, yo creo que el tema de la aplicación de, de la decisión de la Corte Interamericana, ¿no? en lo que se refiere al caso de los cuatro jueces, uh -huh. eh, todavía está bajo discusión aquí en el, en el Perú. ¿no? O sea, hay una serie de declaraciones políticas. Nosotros, yo desde luego no entro a, a, a discutir sobre esas declaraciones políticas, pero lo que se discutió la semana pasada, y creo que es el aspecto más importante, es que eh, independientemente de lo que se diga a nivel político en un país, yo creo que un país como el Perú es un país que hasta ahora se ha demostrado extremadamente respetuoso, ¿no? incluso ha estado en la, eh, en la, en la, en la punta ¿no? de la, del respeto del sistema interamericano de derechos humanos. Se, las sentencias se han aplicado en este país y gracias precisamente a, a, a la labor del Perú ha podido avanzar. La, ...el sistema interamericano de derechos humanos. Por lo tanto, es algo muy importante, no solo para el Perú, sino para toda la región... ...y para la Unión Europea también lo es, porque nosotros tenemos un sistema europeo también... ...de protección de derechos humanos y nosotros defendemos el sistema internacional... ...de protección de los derechos humanos. Por lo tanto, entendemos que las sentencias de estos tribunales... ...por supuesto deben de ser respetadas, sobre todo porque los países han decidido... ...como es el caso del Perú, ellos mismos someterse a esa jurisdicción. Correcto. Correcto. Embajador, muchísimas gracias por acompañarnos. Éxitos en su misión en nuestro país. Muchísimas gracias. Muy bien, estuvo con nosotros el embajador de la Unión Europea en nuestro país, hablando sobre ese importante acuerdo eh, comercial entre nuestro país y la Unión Europea, que cumple cinco años y que nos ha beneficiado muchísimo en cuanto a la exportación de productos hacia Europa. Gracias por acompañarnos. Hasta aquí la Central de Informaciones viene en primera fila. Chao, chao.